。上集说到，云韵突破斗圣后，便和丹灵赶往花宗，恰逢清明王青罗正攻打花宗，大长老正准备自爆斗气，与清明王同归于中。石云云及时赶到，救下大行老。随后云云斩杀清明王，因为纳兰嫣然气血枯竭，神魂震荡，想要救醒纳兰嫣然，需要龙皇血、玄阴草这两样药材。听闻丹塔可能会这样的天才地宝，云韵第二天便动身前往丹塔。此时丹塔宽阔的会客大厅内，云韵随意的坐在一张檀木椅上，纤纤素手捧着一个小茶杯，美眸出神的望着杯中沉浮不定的茶叶，不知在想些什么。韵儿，真的是你，你还活着？一道熟悉的悦耳之声响起，身着一袭红衣的曹颖自门外快步走来，一把抓住云韵玉手，狭长的眸子中满是激动之色。见到曹颖。云云嘴角也是不由得露出一丝笑容，微微点头道：“没事就好，没事就好。”曹颖上下打量着云云，口中不住的说道：“颖儿小姐，我这次来是有些事情要找你。”云云将手中茶杯轻轻放下，开门见山的说道：“我说云大小姐，怎么会突然驾临我小小的丹塔？原来是有事。”闻言，曹颖红唇一撇，瓮声瓮气道：“你这是做什么？”云云对他的态度有些哭笑不得。你明明安然无恙，却一直都不曾来见我，你根本就没把我当朋友。曹颖轻瞥了一眼云云，一脸不悦。云云一怔，沉默片刻之后，才面带歉意的说道：“抱歉，我也才刚刚脱困而出，加上又遇到了许多事，所以一直抽不开身。”见到云云一脸歉意之色，曹颖红唇一抿，笑得花枝乱颤。好一会儿后，才止住笑声，摆了摆手道。跟你开玩笑呢，你还当真了？你啊，就是太过正经了一些。见曹颖面现笑容，云云心中也是略微松了一口气。若是曹颖真的因此而生气，她倒真不知应该如何处理了。所幸后者只是想要逗逗她而已。说吧，找我有什么事？似乎对云云的态度很是满意，曹颖看着云云，满脸笑意的说道：“我想知道丹塔是否有着一种名为玄阴草的药材。”听到曹颖如此问，云云神色一怔。略显紧张的问道：“玄阴草，你要他做什么？”闻言，曹颖脸上的笑意渐渐收敛，缓缓问道：“嫣然的事，想必你也知道。我的一位朋友说有办法将他唤醒，但是需要一些东西，其中之一便是玄阴草。”云云叹了一口气，轻声道：“曹颖点了点头，犹豫了一会儿后说道：‘丹塔并未玄阴草，而且据我所知，只有一个地方明确有着玄阴草这等奇物。’”哪里？云云本有些失望，但听到曹颖接下来的话语之后，又是眼睛一亮，连忙问道：“九幽黄泉。”曹颖双目紧紧盯着云云，一字一句的说道。云云一愣，这四个字代表着什么？他很清楚，传说中三大魔兽家族之一的九幽地冥王，加上龙皇血，这意味着他要同时面对整座大陆魔兽之中最为顶尖的存在。普通人对上其中之一，就已经是天大的麻烦。更何况是三个，就算云云如今已经突破斗圣，还是感到头皮一阵发麻。但是，一想到纳兰嫣然那张略显苍白的脸颊，云云心中刚刚萌生的一丝退意被其迅速扼杀，双目逐渐变得坚定起来，显然已经有了决定。你想干什么？见到云云眼中的神情，曹颖柳眉微皱道：“谢谢你告诉我这个消息，我有事先走了，有时间再回来看你。”云云摇了摇头，微笑道：“你疯了不成？”那可是九幽地冥网。曹颖挡在云云身前，语气中罕见的带有了一丝怒气。云云没有说话，只是美眸直直的盯着曹颖。僵持许久之后，曹颖还是在云云坚决的目光中败下阵来，深深的叹息一声，曼妙的娇躯缓缓移到了一旁。多谢。云云连步轻移，向着门外走去，在经过曹颖身旁之时，轻声说了一句：“等等。”在云云即将走出大厅之时，曹颖却是出声道。听到曹颖开口，云云脚步一顿，有些疑惑的回过头，狭长的眸子轻轻瞪了云云一眼。曹颖手中那件微光一闪，一个火红色的玉瓶出现在其手中，将手中的玉瓶抛给云云。曹颖语气声音地道：“九幽黄泉阴寒至极，这枚赤火丹可以帮你抵御一二。”下意识的接住玉瓶，感受着掌心之中传来的灼热温度，云云却是展颜一笑，冲着曹颖点了点头以示感谢，随后走出了丹塔。辨别了方向之后，身形一动，化为一缕清风，消失不见。兽域号称十万大山，其内魔兽家族无数，而其中最为强大与神秘的，便是太虚古龙、天妖皇以及九幽地冥蟒这三大魔兽家族。几乎所有的魔兽都是依附于这三大家族。不过，相较于其他两族，九幽地冥蟒族族群庞大
附庸众多，在兽域更是声名赫赫。只是凡事有利有弊。九幽帝冥蟒在保持庞大族群的同时，血脉也逐渐变得稀薄。虽然实力依旧不容小觑，但比之太虚古龙族以及天妖皇族，就显得有些示弱。云韵低头看向脚下起起伏伏、绵延万里的山脉，脑中回想着有关于九幽帝冥蟒的信息。当得知九幽帝冥蟒族有玄阴草之时，他便决定先行拜访此族。一来是九幽帝冥蟒栖息之地并不像其他两族那么难找，二来是入室颇深，可能会更好交涉一些。他此行是为了救人，如非必要，并不想与任何人起冲突。九幽黄泉乃是九幽帝冥蟒一族最为重要的领地，蛇喜阴。九幽帝冥蟒虽实力强大，但也难改这种深植于血脉的习性。而九幽黄泉处于地底深处，阴寒无比，常年刮着猛烈的罡风。却是九幽帝冥蟒最为理想的修炼之地，在一处深渊之下，云韵浑身散发着淡淡的青光，一丝丝空间之力将其身周的虚空扭曲。从外面看去，其所立之处空无一人。实力达到斗圣之后，云韵对于空间之力的掌控更上一层楼。就是不知是斗圣本身就有此能力，还是因为他体内那一丝太虚古龙血脉的缘故。不过，云韵此刻并未思考此事，此时的他正眉头微蹙地望着下方的一个巨大湖泊，湖泊庞大无比。湖泊之内的湖水呈现深黄之色，然而在这深黄之中，一丝丝如鲜血般的红色气流正不断冲出湖面，呼啸着向深渊之上而去。那湖泊正是九幽黄泉。云韵凭借着强大的实力与对空间的掌控，一路绕过外面的重重守卫，深入九幽帝冥蟒族腹地，找到了九幽黄泉所在之地。感受着迎面而来的阴寒之力，云韵微微点头。如此恐怖的阴寒之力，世所罕见，的确很有可能生长着玄阴草。然而。他刚刚已经扫视过一圈，在这附近莫说是玄阴草，根本没有任何植物存在的痕迹。这也难怪，这般阴寒之地，寻常植物又岂能生存？美眸转动，云韵依旧一无所获。最终，云韵将目光放在了下方巨大的湖泊之上。既然湖面没有，那就只有到湖底一探究竟了。红唇微微抿了抿，云韵略微迟疑片刻之后，身形一闪，悄无声息地扑进了湖泊之中。身躯刚一进入湖水之中。云韵便感到丝丝阴寒之力不断侵入他体内，刺骨的寒意使得他的体表都是结上了一层寒霜，体内斗气运转。云韵尝试将这股寒意驱逐出体外，然而阴寒之力如腐骨之躯一般，任凭他如何催动斗气都不能将之驱散。在意识到斗气无用之后，云韵欲腕一转，一个火红色玉瓶浮现手中，将玉瓶打开，一股炙热的气息喷薄而出，顿时将缠绕在他身上的寒气驱散了不少。瓶口威胁，一枚赤红如火的丹药滚落而出。云韵伸出两根葱白玉指，将赤火丹捏起送入口中。丹药入口之后，云韵只觉腹中一热，随后一股暖意散入四肢百骸。他体内的阴寒之力被尽数驱逐，衣裙之上的寒霜也逐渐消退。没有了阴寒之力侵扰的云韵，顿觉身体一阵轻松，娇躯一沉，朝着九幽黄泉的深处游去。随着他的不断深入，湖水越发浑浊，阴寒之力也更加强盛。所幸有曹颖所给的赤火丹庇护他，才能安然无恙。但云韵也不敢耽搁太久的时间。因为他能够感受到赤火丹的药力正在慢慢减弱，美眸尽力的四处张望着，然而入目所见皆是一片深黄，玄阴草的踪影更是无处可寻。正当心中有些焦急之时，一次偶然抬头，却是让云韵身躯一僵，背后汗毛倒竖。在他身前不远处，浑浊的湖水之中，一对硕大的树瞳如两盏明灯一般，冷冷地盯着他。阴寒昏暗的黄泉池底，云韵周身青芒微微闪动，一对美眸紧紧盯着前方不远处，那里。有着两棵硕大的树瞳，同样盯着他，眼中的冷意犹在九幽黄泉之上。不好！云云心中一惊，下意识的就要远离。九幽黄泉却在此时响起一阵湖水搅动的声音，一道黑影如一根巨柱一般横扫而来，向着云云纤腰砸去。云云围绕周身的空间之力，在黑影一扫之下瞬间破灭。云云手中青光一闪，玉天剑召唤而出，堪堪挡下了这一击。娇躯在这股巨力之下不断向后退去。见云云一副没受什么伤的样子。那对巨瞳之中异色一闪，黑影被其缓缓收回，看模样正是一截遍布巨大黑色鳞片的蛇尾。黑芒闪动间，一道身穿黑色锦袍的中年男子于湖水之中缓步行出，停在了云韵身前数丈之外，一双幽冷的瞳孔之中散发着丝丝寒意。九幽黄泉乃我族禁地，你身为人族，却潜入于此，是欺我九幽的冥蟒族无人吗？男子看着云韵，缓缓开口道。同时，一股威压透过湖水，朝着云韵压迫而下。感受到这股强大的气息，云韵心中暗叹一声：事情终究还是没那么顺利。顿了顿，云韵双手一抱拳，不卑不亢道：“在下并无想事贵族之意，此番前来是有一事相求。”一事相求
，倚仗实力强大，逼我守卫，深入我族腹地，被本圣发现了，说有一事相求，你当本圣傻吗？中年男子一挥袖袍，看向云云的眼神越发不善，身体之内散发而出的威压更甚。黄泉指，男子话音落下，不待云云开口说话，便是遥遥一指点出，一根巨大的手指凭空出现，缓缓向着云云而去。九幽黄泉波浪滔天，深不见底的黄泉湖泊被手指一分为二，露出了水下的二人。恐怖的威压使得云云神色微变，深州淡淡的青芒陡然大盛，无数青色剑丝自云云体内爆射而出。随着一声凤鸣，一只优雅威严的青凤出现于此。云云身形一动，下一刻便是出现在青凤背上，神色凝重的看着紧追不舍的巨大手指，心中轻叹一声：“破空。”心神相连之下，青凤长鸣一声。其口中一柄半透明小剑凝聚而成，微微一颤之后，小剑如电般激射而出，狠狠刺在了巨指之上。两道威力惊人的斗技碰撞之下，瞬间将九幽黄泉激起百丈巨浪，一个庞大的坑洞出现在湖底，漆黑的空间裂缝不断延伸，整片地下空间震荡不已。中年男子在黄泉指被挡下之后，脸上闪过一丝亚瑟，双目微微一眯，看着能量爆发的中心处，目光闪烁。而就在他思绪万千之时，破空之声响起。其眼角余光，便是见到一柄近乎透明的小剑刺破面前的巨浪，并朝着他眉心射去。中年男子见此一惊，但很快冷静下来，抬手屈指一弹，一道乌光从他指尖射出，准确无误地射在了小剑之上。一声清脆的断裂之声响起，小剑在这一击之下应声而断，随后消失烟灭。许久之后，巨浪落下，被一分为二的九幽黄泉也缓缓合拢，一切恢复平常，仿佛两人刚刚的交手并未出现过一般。水花溅射，一只青凤破水而出，停在了湖泊上方。青色双翼微微扇动，云云脚踏青凤，白色衣裙纤尘不染，乌黑的长发随风而动，绝美的脸庞古井无波，一双美眸静静地看着下方之人。阁下想必就是九幽帝冥蟒族族长妖冥吧？不妨我们谈谈如何？谈什么？若是让你轻易离去，我族岂不是威压扫地？中年男子并未否认云云的猜测，而是目光凶狠地看着云云。只是眼神深处隐藏着一丝亚瑟。经过刚才的交手，他已经看出了云云的境界。不过刚刚踏入一星斗圣，却能够与他这位三星斗圣交手而不落下风，甚至让他吃了一个小亏。虽然他并未使出全力，但足以证明云云的实力不凡。九幽帝冥蟒族的威名在大陆之上有目共睹，又岂会因为一个小小的云云而折损？小徒的性命危在旦夕，急需救命，因而才会冒犯贵族。事后云云自当赔罪。云云微微欠身。语气之中有了一丝恳求之意。任你说破天，黄泉血晶乃我族至宝，绝不可能交给你。”妖明咬牙切齿地说道。“黄泉血晶，那是什么？”云云闻言一愣：“你来不是为了黄泉血晶？”妖明一时一怔，隐隐感觉自己好像误会了什么。但是这九幽黄泉之内，除了黄泉血晶之外，还有什么值得一名斗圣强者亲自前来？等等，你说你叫云云，这个名字好像在哪里听过。妖明目光微闪，在下云云，天居花宗长老之位，见过妖明族长。在下所求之物是一株名为玄阴草的灵草，并非什么黄泉血晶。妖明族长可能误会了。看妖明的模样，云云立刻明白了对方为何一言不合就对他出手，当下一抱拳说道：“花宗，云云，玄阴草。”一连串的名字让妖明有些反应不过来，这一切都大大出乎了他的预料。不过妖明身为九幽帝冥蟒族族长。自然不会是等闲之辈，很快便了解了这一切，心中松了一口气的同时，看向云云的目光也开始变得不同。虽然不论是花宗或是云云都不能让他有所忌惮，但与之相关的另一个名字却是让他不得不正视：炎帝、萧炎。妖明当年被其帝妖啸天偷袭重伤，镇压于九幽黄泉之敌，饱受折磨。若非萧炎出手相救，他至今都还是阶下之囚，又岂能登上族长之位？而后来，萧炎击败魂天帝，就大陆于危难之中。这使得他对萧炎又敬又畏。九幽帝冥蟒并不像其他两族那般不问世事，对于大陆上发生的事，或多或少知晓一些。而其中因为萧炎的关系，他和花宗宗主云云的渊源妖冥也有所耳闻。萧炎如今虽已离开大陆，但天知道他会不会哪天突然回来。妖冥不怕得罪花宗，但却并不想招惹萧炎这个煞星。他和萧炎有过一番接触，深知对方的脾性。况且云云的目的并非是黄泉血晶，原来是云宗主。当真是大水冲了龙王庙，我九幽的冥蟒族也是天府联盟成员，我等同气连枝，本就应该互相扶持。云宗主有要求，只管来提便是。
，何必亲自前来九幽黄泉？想到这些，妖明突然哈哈一笑，体内威压一扫而空，冲着云云略一拱手，笑呵呵的说道：“妖明族长说的是，是云云莽撞了那玄阴草。”妖明态度的突然转变，让云云有些措手不及，只得同样回了一礼，微笑道：“哦，对，玄阴草，我这就为云宗主举来。”妖明闻言连连点头，随后一头扎进了下方九幽黄泉之中。片刻之后，妖明再度钻出水面，在其手中一株一尺左右的灵草，正散发出幽暗的光泽，一股股阴寒之力弥漫而出。云宗主，这便是你所需要的玄阴草。妖明一抬手，将玄阴草以斗气包裹，送到了云云面前。云云看着眼前的玄阴草，又疑惑地看了一眼满脸和蔼之色的妖明，想了想，还是伸手接了下来。多谢妖明族长，他日有机会，云云再来赔罪。灵草入手。云云并未感觉到任何不妥，看来妖明并未在其上动什么手脚，心中一喜，对着妖明感激道：“不必不必，玄阴草并非什么稀罕之物，这黄泉池底有着不少，云宗主不必见外。”妖明摆了摆手，毫不在意，随后搓了搓手，看向云云道：“云宗主这般年纪便达到斗圣之境，前途不可限量。他日若有机会见到炎帝，还请替我美言几句。”云云闻言一怔。终于明白妖明为何听到他的名字之后态度就一百八十度大转弯，心中不由得有些莞尔。看来这一次又是沾了那家伙的光了。兽域十万大山绵延千万里，无数强大魔兽潜藏其中。若非实力强大之人贸然闯入其中，无异于自寻死路。一袭白衣的云云漫步其中，绝美的容颜之上挂着恬淡的微笑，美眸轻轻扫过戴在玉指之上的那枚那戒，喜悦之情溢于言表。因为此刻。那装有玄阴草的玉盒正静静躺在其中，本以为想要得到玄阴草，必然要花一番功夫，不料却如此轻易的到手了。回想着此次九幽黄泉之行，以及那妖明的态度，云云不由得感叹道：“果然，无论什么时候，实力永远是第一的。即便萧炎已经离开许久，但余威尚在，强如九幽地冥莽族，强如妖明，在斗帝的威严下，也不得不选择退让。”斗帝心中默念这个拥有无比威压的名字，云云心神一阵摇曳。一道略显削瘦的挺拔身影在他脑海中浮现，真手轻摇，云云将脑海中那道身影压下。眼下不是睹物思人的时候，那蓝嫣然危在旦夕。如今既然玄阴草得手，那下一步便是取得龙皇血。而这两样东西，云云心知想要到手的难度只会在玄阴草之上，他必须提前想好应对之策。越是等级高的魔兽，对自身的血脉越是重视。当初因为几滴精血，萧炎与天妖皇族闹得水火不容，便可想而知他们的态度。太虚古龙虽不像天妖皇族那般将自身血脉视为禁忌，但也绝不会轻易将自身精血拱手让人。一想到这些，饶是云云都不由得感到压力巨大。太虚古龙与天妖皇，无论哪一个都不是好惹的。看在过去联盟的份上，太虚古龙一族或许会容易松口一些，但天妖皇族因为过去的恩恩怨怨，难度恐怕尤在太虚古龙之上。为了嫣然，不论是太虚古龙还是天妖皇族，我都要闯上一闯。想到玉榻之上面色苍白的纳兰嫣然，云云纤手悄然握紧，美眸之中再无动摇之色，坚定异常。你就是云云。一道不轻不重的声音突然响起，使得云云脚步一顿，循着声音望去，只见一名黑衣黑发、面容儒雅的男子站在一株古树的枝干之上，正饶有兴趣地看着他。在下正是云云，不知阁下是？云云抱拳一礼，缓缓问道，心中却是升起了几分警惕。此人的面貌他从未见过。而男子所站之处，距离他不过一丈，但在他出生之前，自己却没有丝毫察觉。即便现在正面面对此人，仍然感觉不到对方的丝毫气息，所感知到的只有一片模糊，便知对方的实力深不可测。无名，夜长空。男子淡淡一笑，不急不缓地说道，仿佛在与人叙旧一般。夜长空。云云一怔，眼中流露出疑惑之色。这个名字他从未听过。或许另一个名字你会更熟悉一些。见云云这般模样，那男子又是笑了笑，再度说道：“夜宵王。”听到这三个字，云云瞳孔猛地一缩。这一段时间，他不止一次听到类似的称呼，知道这个名字代表着什么。稳定心神，云云几乎是一字一句地道：“元灵族十王之一。”不错。夜宵王轻抚手掌，拍了两下，接着说道：“看来青罗他们说的没错，你对我族所知的确不少。”不知夜宵王来找云云所为何事？云云在短暂的震惊之后，便回过神来。既然对方是元灵族人，那便是狄飞勇。双目淡淡的看着夜宵王，体内斗气运转的速度逐渐加快，随时准备出手。来看看你
。自清源君起，你多次阻挠我族行事，又数次从我族手中逃脱。当然，仅凭这些并不足以引起本王的重视。然而，此次花宗覆灭乃是本王首肯，却因为某些原因不得不再终止。本王很想看看到底是什么人能够让他做出这样的决定。如今一见，果然不同凡响。叶萧王随意摘下一片绿叶，在手中把玩。仔细地观察着手中树叶的脉络，云韵闻言倒是面现疑惑之色。他并不明白叶萧王所说何意。就在他红唇微张，想要说些什么的时候，叶萧王一抬手，脸上先前的儒雅之色已然消失，取而代之的是一脸冷厉之色。好了，你的存在将会成为我族的阻碍。为了我族的大计，今日本王便亲自出手，以绝后患。言毕，叶萧王屈指一弹，手中的树叶化为一道绿芒直射云韵绝美的脸庞而去。锐利的破空声响彻天地，云韵在叶萧王出手的刹那便暗道不妙，娇躯一转，身形瞬间消失。叶萧王见此，却是嘴角勾起一抹冷笑。只见其伸手一点，那道绿芒微微一颤之后，同样消失不见。下一刻，叮的一声，一道风华绝代的身影，手持长剑现出身形，剑尖之上，一点绿芒正与之僵持不下。叶萧王双目微眯，冷哼一声，随后云韵只觉剑尖之上的力量陡增，险些将其手中的玉天剑震飞。勉强将手中长剑握紧，耳边却是响起“撕拉”一声，绿芒一分为二，从云韵两侧掠过，耳畔微微一凉，两缕发丝自云韵耳旁飘然而落。出入王杰，却能接下本王一击，很好。不过接下来这一击，看你如何躲过。叶萧王轻轻赞赏一句，随即周身气势大盛，恐怖的威压令得密林之内狂风大作。他伸手一握，一只大手凭空而现，冲着云韵一抓而下。在叶萧王出手之后。云韵便是敏锐地察觉到自己附近的空间仿佛凝固一般，即便他竭力挣扎，也难以抬起一根手指。大手越来越近，而云韵却一副坐以待毙的模样，眼睁睁地看着大手落下。在此危难之刻，在云韵的不断挣扎之下，一道石破天惊的龙吟之声从云韵体内发出，一股潜藏在云韵血脉之中的古老而又桀骜的灵魂苏醒，不堪挑衅，冲破囚笼。在此龙吟之后，云韵便感到身体一阵轻松。周遭封锁的空间也被打破，云韵面色一喜，来不及思考其中的缘由，玉足青苔便是遁入虚空。不远处的叶萧王也因这突如其来的变故愣了一下，他没有想到这种情况下云韵还能够有反击的手段，但很快便平静了下来。在绝对的实力面前，任何手段都不过是垂死挣扎而已。云韵和他的实力差距太大，根本不会有丝毫胜算。伸出的那只手一转，大手朝着某处虚空一抓，那片空间急剧扭曲起来。隐约可见一道曼妙的倩影在其中不断闪烁，却始终被困于方寸之间，无法逃脱。眼见云韵就要落入大手掌中，虚空之中却是闪过一道紫影，一只洁白如玉的拳头在紫色光芒的包裹之下一探而出，携带着毁天灭地的威势，一拳击在了大手之上。那横压天地、能够将空间都封锁的大手，在这看似娇小的拳头之下轰然碎裂。叶萧王感到一股难以形容的巨力袭来，忍不住后退一步，脚掌踏在了树干之上。其身后的那棵巨大古木瞬间化为齑粉，失去立足之地的夜宵王并未因此而跌落地面，仍旧悬浮半空。只是其此刻的面色并不太好看，一双眼睛死死盯着对面。在夜宵王身前不远处，两道气质绝伦的身影同样脚踏虚空，其中一人一袭白衣，绝美的脸庞略显苍白，气息起伏不定，一副消耗不小的模样。玉手之上，一柄造型精美的长剑正散发着青蓝两色的光芒，正是云韵。云韵美眸看着身前突然出现的倩影。因为此人背对于他，只能看到一头紫色长发随风微动，一身紫袍更添几分冷傲之意，双手抱胸，散发着拒人于千里之外的冷意。而云韵不知为何，却是心中升起了几分清净之感。你是何人？叶萧王正面面对此人，入目所见乃是一张冷若冰霜的绝色容颜，一对紫瞳仿若两把利刃。即便是叶萧王与之目光相处之下，亦是感到心中一寒。身为十王之一，叶萧王自然不会视人以弱。尽管心中隐隐感到不安，他却并未选择退缩，而是声音低沉地问道：“听此一问，那紫袍女子一对紫瞳微微一动，薄唇轻启，清冷而又充满威严的声音徐徐响起：‘龙皇紫妍。’